வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து முள்ளங்கி காராமணி குழம்பு வைக்கிறது அப்படி பண்ண போகிறோம் இப்போ பண்ணுறத பார்க்க போகிறோம் எல்லாம் சாம்பார் பண்ணுவாங்க முள்ளங்கி கார குழம்பு வைப்பாங்க சாம்பார் பருப்பு நம்ம சேர்த்துக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு வைக்கலாம் முள்ளங்கி இதுக்கு தேவையான பொருளை முதல்ல பார்த்துப்போம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் கொஞ்சம் சீரகம் மிளகு கொஞ்சம் வெந்தயம் மஞ்சப்பொடி மிளகாப்பொடி உப்பு புளி பேஸ்ட் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று காராம் காராமணி வந்து ஒரு கப் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் உப்பு போடாமல் நல்லா நல்லா அழிஞ்சு வந்திருக்கு நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓவர் நைட் சோக் பண்ணலாம் இல்லாட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடி சோக் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சோக் பண்ணால் லைட்டாக வார்ம் வாட்டரில் சோக் பண்ணால் சீக்கிரம் நல்லா ஊறிடும் குக்கரில் போட்டு எடுத்தால் ஈஸியாக போயிடும் முள்ளங்கி ஒன்று இந்த ம முள்ளங்கி வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணி அது நாலா போட்டு வச்சுருக்கேன் தின்னாக கட் பண்ணோம்னா கார குழம்புக்கு இதுவாக இருக்கும் சாம்பாருக்குனா கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணால் கார குழம்புக்கு திக் தின்னாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி செய்கிறேன்றத பார்க்க போகிறோம் பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து எண்ணெய் போட்டு வச்சுருக்கேன் கடுகு போடுறேன் நம்ம இது வந்து சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டெய்லி சாம்பாருக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இந்த காரம் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் நான் அதை வேக வச்சு அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டேன் அந்த தண்ணி வந்து கேஸுங்கிறதால அந்த தண்ணி எடுத்துட்டேன் கொஞ்சம் உளுந்து போட்டிருக்கேன் சீரகம் மட்டும் இந்த இந்த முட்டி போட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதனால் சீரகம் ஒரு நாலஞ்சு கடுகு மிளகு கொஞ்சம் வெந்தயம் இதை போட்டு பொறிஞ்சதும் உளுத்தம் பருப்பு வந்து நல்லா செவந்துன்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் செ கொஞ்சம் செவந்துருச்சு வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம் வெங்காயம் இறக்கணும் இது கார குழம்புங்கிறதால நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி முள்ளங்கி எல்லாமே வந்து நல்லா விதைக்கணும்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ம் இது விதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து முள்ளங்கி போட்டுக்கலாம் முள்ளங்கி நல்லா கட் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன் முள்ளங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த முள்ளங்கி கொஞ்சம் நிறையவே போட்டேன் இதில் ஒரு ஹாஃப் போட்டால் போதும் நம்ம முள்ளங்கி நல்லா விதங்கணும் அதுக்கு விதங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக விதங்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம வந்து உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சப்பொடியும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா முள்ளங்கி விதங்கட்டும் விதங்கினதும் மிளகா அப்படி கடைசியாக மிளகா அப்படி போட்டு விதங்க விடணும் இப்போ முள்ளங்கி நல்லா விதங்கின்னு இருக்கு நம்ம வந்து இப்போ மிளகா அப்படி போட்டு அதுவும் சேர்த்து விதைக்கணும்னா வாசனையாக இருக்கும் குழம்பு அதனால் இப்போ அதையும் போட்டிருக்கேன் போட்டு இது அப்படி இதுவும் ரெண்டு தொழில் தொழில் விட்டோம்னா அந்த மிளகா அப்படி நெடி வா போகும் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஹாஃப் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் நிறைய வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நான் காரம் கம்மியாக சாப்பிடுவோங்கிறதுல கம்மியாக போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இது வதங்கிடுச்சு மிளகா அப்படி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ வந்து காராமணியும் இதில் சேர்த்தோம்னா அந்த இது நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வந்து காராமணியும் சேர்த்திட்டேன் அதுவும் இப்போ ஒரு வதக்கு வதக்கிடுறேன் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு கப் தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி போட்டுக்கோங்க புளி பேஸ்ட்டு முள்ளங்கி நல்லா தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணதால் சீக்கிரம் வெந்துடும் 
அது ஒன்றும் ரொம்ப நாழி ஆகாது உங்களுக்கு குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா கொஞ்சம் காரம் நீ வந்து நல்லா குழச்சிட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா குழம்பு திக்னஸ் கிடைக்கும் இல்லை நம்ம தனித்தனியே தெரியணும் அப்படிங்கிறதால தெரியணும் இல்லை திக்னஸ் இருக்கும் ஒரு சில குழந்தைங்கள்லாம் வந்து வெங்காயம் தக்காளி வந்து அரிஞ்சு போட்டால் பிடிக்காது இல்லைங்களா அதில் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இது குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா குதிச்சதும் குடித்து பார்த்து சரியாக இருந்ததுன்னா காரம்னா அது சரியாக இருந்ததுன்னா குழம்பு ரெடி நன்றி வணக்கம்